ബ്ലോഗർ ആവട്ടെ അവരുടെ ഫേസ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതിപ്പം ഷോർട്സ് ആവുക റീൽസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഫോം ഓട്ടോ ഫീഡേഴ്സിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നോക്കി വിചാരിച്ചവർ പൈസ കിട്ടുന്നില്ല വിചാരിച്ചവർ പൈസ കിട്ടാത്തത് അവർ വിചാരിച്ച അവർ പെട്ടെന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ കൈ നിറയാതെ മീൻ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്ത പിറ്റേ ദിവസം മീഡിയ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ചർച്ച വിഷയവും ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക്സ് നമ്മുടെ ഹോം വർക്ക്സ് അത് റിസൾട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് സക്സസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഫെയിലിയേഴ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പാഠമാണ് ഇനി ഇനി അത് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് ലൈഫ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരിപ്പുണ്ട് കാരണം അതിൽ നല്ലൊരു റവന്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ഇപ്പൊ ഫെയിമും പണവും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ചാലഞ്ചസും എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ സമയത്താണ് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം അവർക്ക് സമയവും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലാതെ നിന്നപ്പം അവർ അത് ചെയ്തു ചിലർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു ആ ഒരു ടൈം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര കച്ചവടമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെടി വെക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര കച്ചവടമായിരുന്നു ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പൂച്ചേനെ വളർത്താൻ തോന്നും പട്ടീനെ വളർത്താൻ തോന്നും ചെടി വളർത്താൻ തോന്നും ഇപ്പം ആയപ്പം ആൾക്കും ആ മേടിച്ച പട്ടീനെ വളർത്താൻ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മേടിച്ച ചെടി നിന്ന് നോക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പം ബിസിയാണ് അതേപോലെ ആണ് അന്നത്തെ ക്രിയേറ്റേഴ്സും രക്ഷപ്പെട്ടവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അല്ലാത്തവര് അന്ന് ചാനൽ തുടങ്ങി പിന്നെ അവർ വേറെ വഴിക്ക് അപ്പം നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് തന്നെ എന്തായാലും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സമയം കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് രീതിയിലാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്ളോഗർ ആവട്ടെ അവരുടെ ഫേസ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതിപ്പം ഷോർട്സ് ആവുക റീൽസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഫോം ഓട്ടോ ഫീഡേഴ്സിൽ ഇട്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ ഫേസ് ഫേമിലി ആയാലെ അവർക്കൊരു ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളെ പോലത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ക്രിയേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അവരും കണ്ടൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഡെയിലി 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 അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അത്രയും കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഷോർട്സ് ആയാലും റീൽസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് റവന്യൂ ഷോ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഈ കൊല്ലം അവസാനത്തോളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ആഡ്സ് കൊളാപ്സ് എല്ലാ രീതിയിലും റവന്യൂ ജനറേഷന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാടുള്ളപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള റവന്യൂ ജനറേഷൻ അറിയാം അന്നത്തെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആർ പി എം പെർ ക്ലിക്കിന് ഉള്ള സി പി സി ഇപ്പോഴത്തെ സി പി സി വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇപ്പം ഭയങ്കര കുറവാണ് കാരണം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാടുള്ളപ്പം അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് യു യൂട്യൂബിന് കിട്ടുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ കുറവാണനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഉള്ള എസിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും അതിനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ റവന്യൂ ജനറേഷൻ യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നോക്കി വിചാരിച്ചവർ പൈസ കിട്ടുന്നില്ല വിചാരിച്ചവർ പൈസ കിട്ടാത്തത് അവർ വിചാരിച്ച അവർ പെട്ടെന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ കൈ നിറയാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണും അങ്ങനെ കിട്ടുമില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ട് സുജിത് ഭഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയൊക്കെ ഒരുപാട് എത്രയോ വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അത്
ഒരു ഹോം വർക്ക്സിനെ കണ്ട് ഞാൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുറേ ചാനൽസ് കാണുക നമുക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഈ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫിലിം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഭാഗമുള്ള ചാനൽസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് അത് കൂടുതൽ കാണാൻ തുടങ്ങി അത് ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആയിരുന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റീവ് ഹാവിൻ്റെ ഷോസ് കാണാൻ തുടങ്ങി ഹെവൻ ഷോ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണുക ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്പേസ് ഉണ്ട് സ്റ്റീ ഹാർവിൻ്റെ പോലത്തെ ഷോസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഒരു നെസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സ്റ്റീ ഹാർവിൻ്റെ ഷോസ് മലയാളത്തിൽ കൊണ്ട് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പുള്ളിനെ പോലെ ആ ഷോയിലെ പോലെ അത്രയും ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മളെ മലയാളികൾക്ക് എത്ര അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെയും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്ത പിറ്റേ ദിവസം മീഡിയ മേളിലെ അല്ലെ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ചർച്ച വിഷയവും ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ അങ്ങനെ മലയാളത്തിന്റെ സംസ്കാരം നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാരണം എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര പുരോഗതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭയങ്കര പുരോഗതിപരായ അവർ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പം കാരണം സ്റ്റീ ഹാവിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ സെക്സ് വരെ അവർ ഭയങ്കര തമാശ രീതി സംസാരിക്കും ഇവിടെ അത് പറ്റൂല എന്നാ ആ കണ്ടന്റ് കണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യേ എന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യും അത് അപ്പൊ നമ്മള് എന്റെ ഞാൻ എന്താ എന്റെ പിള്ളേർക്കിന്റെ കാലത്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ പക്ഷെ മാറി വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ചാനൽസിന് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പത്തെ നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് അപ്പം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് വേറെ രീതിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പ ഇപ്പത്തെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഭാവി അത് ഏതൊക്കെ വീഡിയോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നാളെ ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ ഒ ടി ടിക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൺ ഒ ടി ടി ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോവുക എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെക്കേണ്ട ഒരു ടൈം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പം അതനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന് ഇപ്പം വലിയ കൈ കൈ പൊള്ളാത്തൊരു പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു നമുക്കൊരു പുള്ളി കിട്ടിയ സമയത്ത് ആ പുള്ളി ഞാൻ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്തു ആ ഒരു പുള്ള് കിട്ടിയ സമയത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം അത് എങ്ങനെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള സാധനം വെച്ച് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ടീം മേറ്റ്സിനെ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ചർച്ച ആവുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തമ്മിൽസ് കൊടുക്കുക ടൈറ്റിൽസ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കേഴ്സിൻ്റെ ട്രോൾ വരിക അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുക അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നൊരു മാന്യം വലിക്കരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ലിക്ക് ബൈറ്റ് രീതിയിലുള്ള തമ്മിൽസ് കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ വീഡിയോ ടൈറ്റിൽസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മൾ മലയാളം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മളതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലധികം ക്ലിക്ക് ബൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല പിന്നെ ക്ലിക്ക് ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള കണ്ടന്റാണ് ഈ ക്ലിക്ക്
നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്തെ ദേഷ്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും അപ്പം നമ്മൾ ചിലരടുത്ത് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക അത് ചിലർക്ക് ചില എനിക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ശരിക്കും എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്ന അമ്മാവന്മാരെന്ന് പറയും പക്ഷെ ചിലർക്ക് ശരിക്കും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കാനായിട്ട് വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലെ കോണ്ടൻസ് ഒക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടമില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും തെറി വിളിക്കുക എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നും അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കാനാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് ഇഷ്യൂ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സക്സസ് ഫോർ യു എന്തൊക്കെയാണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സക്സസ് ആ ഫോർ യു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ന സക്സസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സക്സസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും ഇല്ല കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ധോണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വേൾഡ് കപ്പ് എടുത്തു അപ്പം പുള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുള്ളീൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പുള്ളി പിന്നെയും കളിക്കും പിന്നെയും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ള സമയം വരെ പുള്ളി അത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കൊരു കാരണം ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്നത് കിട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് അച്ചീവ് ചെയ്തെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു നടനായത് കൊണ്ട് ഒരു ഓസ്കാർ കിട്ടിയാൽ പോലും അത് ഫൈനൽ സക്സസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ആ ലൈഫിലെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഫെയിലിയേഴ്സിനെയും സക്സസ്സിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പലരുടെയും കോഴ്സാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇപ്പം നമ്മുടെ വീരൻ കോഹ്ലി ഒരു ഒരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സക്സസ് ഡസ് ഇൻ ടീച്ച് യു എനിത്തിങ് ഫെയിലിയേഴ്സ് വിൽ ടീച്ച് യു സംതിങ് അതെ അത് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് കാരണം സക്സസ് നമ്മളെ അധികം ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക്സ് നമ്മുടെ ഹോം വർക്ക്സ് അത് റിസൾട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് സക്സസ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഫെയിലിയേഴ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പാഠമാണ് ഇനി ഇനി അത് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാലും ഞാൻ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞാൻ വേറെ ആരോട് ഷെയർ ചെയ്യാം അത് ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വേറെ ആൾ സജഷൻ മേടിക്കാറില്ല നമുക്ക് ടൈം എടുത്ത് അത് ഡീൽ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സക്സസ്സിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കാണരുത് സക്സസ് ജസ്റ്റ് എ ലെസൺ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ട ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്തായിരുന്നു തുടക്ക സമയത്ത് ഇപ്പോഴും രണ്ടും പറയാം തുടക്ക സമയത്ത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പലവരും അന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇന്ന് ആ റിജക്റ്റ് ചെയ്തവർ തന്നെ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഡേറ്റ് ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്താലെന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എല്ലാ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു റീച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവർക്കും കൂടി ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ട് ഉപഭോഗം പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാനും അപ്പം ഒന്നുമില്ലാതെ ശരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എന്തിനു തരണം അത് ഞാൻ വേറെ റീച്ചുകൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ പോലെയെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആ റീച്ച് എങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൾമി ഷസാമ ഷസാമിനെ അറിയാവോ ഷസാമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അവൻ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടൻറ്റ് തന്നു നല്ല രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴും തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് ഷസാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പം അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി തന്നെ വിളിച്ചാണ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഈ ഇപ്പം ബിഗ് ബോസിൽ പോയ ജൂനീസ്
പിന്നെ എനിക്ക് പാർട്ണേഴ്സ് ആരും ഇല്ല അപ്പം എൻ്റെ ടീം മേറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ മൊത്തം അപ്പം അവരെ ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് കാണുന്നതും എനിക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാം അവരോട് പറയാറുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അവരും അങ്ങനെയാണ് തന്നെ കാണുന്നതും എല്ലാം എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ചോദ്യം എന്തായാലും അന്നത്തെ സമയത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത ചലഞ്ച് അതാണ് ഇന്നത്തെ സമയത്ത് ഇതേപോലെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര അവരുടെ കോമ്പറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ളൊരു ഇത് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ചലഞ്ച് പോലെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ആരെയും നമ്മളും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല മണി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പണത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിഞ്ഞ് വേണമല്ലോ നമ്മൾ ഇതാവാൻ നമ്മൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് പോലെ ലോൺ എടുത്തിട്ടല്ല ഇതൊന്നും തുടങ്ങിയത് മാക്സിമം അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നോക്കാറ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോയാലും കയറി കിടക്കാൻ വീടുണ്ടാകണം നമ്മൾ നമ്മുടെ അത്രയും റിസ്ക് എടുത്തൊന്നും ചെയ്യല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെ കട്ടും നല്ല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം മോശ രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം അപ്പം ഒരു ബാക്കപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീടും പരിപാടികളൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ അമ്മ അനീതിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിക്ടോക്കും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ട് പൈസ കിട്ടിയ സമയത്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലോൺ ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു ബെൻസ് മേടിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു മരം വീണെന്ന് ഷീറ്റ് ഇട്ടൊരു വീടായിരുന്നു പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വീട് വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ വീട് മേടിച്ചു ആ വീട്ടിലോട്ട് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മേനെയും ഇതിനെയും സേഫാക്കി പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ സേഫായിട്ടിരിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഒരു രൂപയെങ്കിലും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു രീതിയിലും വേറെ ഒന്നും വേറെ എവിടെ നിന്നും കടം മേടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു എൻ്റെ എല്ലാ പൈസയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് സോ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മണി മാനേജ്മെൻ്റ് രീതിയിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൈസ ഇറക്കിയാൽ മാത്രമേ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്തിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര പിശുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇതിൽ ഇങ്ങനെ അതും അതും നല്ലത് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മൾ മണി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പക്ഷേ വേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുട്ടി കുട്ടി ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു കയറാൻ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ടൈറ്റിൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത സാധാരണ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഇത് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ കുട്ടി കുട്ടി ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഷോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് റീൽസ് ആവട്ടെ ഷോർട്സ് ആവട്ടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്സ് ഷോർട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലാണെങ്കിലും ആദ്യ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്ടോക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയെ ബാനായ പിന്നെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഓഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോ കാണാനുള്ള ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ യൂട്യൂബും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും എല്ലാവരും അവരുടെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു വിത്തിൻ ടൈമിൽ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കാരണം ടിക്ടോക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ അത്രയും യൂസേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പെട്ടെന്ന് ബാനായി ആ ബാനായ ആൾക്കാരെ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ആവട്ടെ
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് അതായത് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഒരു അരാപ്പായ്മ എന്നൊരു മീൻ അരാപ്പായ്മേൻ്റെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരാപ്പായ്മേനെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ യുവാവിനെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഈ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ആ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതേ സെയിം മീനിങ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് ടാഗും സെയിം രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അരാപ്പായ്മ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റായി വേറെ ആൾക്കാർ വീഡിയോ ആ വീഡിയോ എങ്കിൽ വൈറലാകുമ്പം അവിടെ സജഷനിലായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് പ്ലേസ് ചെയ്യും കാരണം അത് മെയിനായിട്ട് ടാഗിനെക്കാട്ടും ടൈറ്റിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സജഷൻ വരുന്നത് തുടക്കത്തിലെ അതിപ്പം ഷോർട്ട്സ് ഷോർട്ട് ഫോം വീഡിയോസ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ലോങ് ഫോം വീഡിയോസ് ആകട്ടെ ആ തുടക്കത്തിലൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ആൾക്കാർ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്താ നോക്കാം ആ നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാണും ആ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ അവരെ അത് കാണാൻ നമ്മൾ അവരെ അവരുടെ ആ സമയം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ കണ്ടന്റ് കാണും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ലോങ് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ ആവട്ടെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ സാധനം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയണ്ടേ ഞാൻ അന്ന് തുണ്ട് സീഡി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തുണ്ട് സീഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് നമ്മൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കും അതിന് തുണ്ട് സീഡി കൊടുത്ത് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കും അപ്പം ഞങ്ങളെ ടീമിലെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന അതിന് ഫ്ലാഷ് കട്ട് എന്നാൽ നമ്മളൊരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഫ്ലാഷ് കട്ട് കൊടുക്കും ആ ഒന്നര മിനിറ്റിൽ ആ പത്ത് സെക്കൻഡ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും അത് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള വിഷ്വൽ പോകാൻ നോക്കും അപ്പം ആ കാരണം യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോ പ്ലേ ആവും അപ്പം അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മാക്സിമം വലിയ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് താഴെ നിൽക്കുക ഒരു ആൾക്കാർക്ക് മുപ്പത് പ്ലസ് സമയം കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണമെന്നൊരു വിചാരം വരും അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് ടൈം കൊടുക്കുക ഇപ്പം ലോങ് ആണെങ്കിൽ അത് പാർട്സ് ക്രിയേറ്റ് ഐ മീൻ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാട്ട് പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെയൊക്കെ ഒരു ഇതാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വൈറലായി ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും അത് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആൾക്കാരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ആ ഈ കണ്ടൻ എന്തായാലും റീച്ച് ആവും ഇത് എന്തായാലും മില്യൻ അടിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച കണ്ടന്റ് ആയിരം വ്യൂസ് പോലും ആത്ത് വസ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഹൈ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മാക്സിമം മാക്സിമം കണ്ടന്റ് ഇടുവാ നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പം കണ്ടന്റ് കയറുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ് കയറേണ്ട കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഒരു ചാനൽ കയറ്റുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം കണ്ടന്റ് പുഷ് ചെയ്യാം മാക്സിമം എന്ന് മാക്സിമം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ലോങ് ആവട്ടെ ഷോർട്ട് ഫോമസ് ആവട്ടെ പക്ഷേ ലോങ് ആവട്ടെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആവട്ടെ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് കാണിക്കണം Okay. <laughs> okay. <laughs>